Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the new video, we will be able to learn the preparation for the exam. We will be able to learn the discussion in the video series. We will be able to learn the question paper in the question paper. We will be able to learn the question paper. Mining and Geology ले Draftman Come Surveyor रेड़ कोस्टिन पेपर आणए अधिन्ने मूनामत्त वीडियो आणए रंड वीडियोस मुम्ब अप्लोड़ चेधर रिंड आयरुद। इदिल एल्ला अडित्त पत्त कोस्टिन्स आणए नम्मल डिस्कस इयां बोगुन्दद। Survey आयट्ट रिलेट्ट इदिट्टिल्ला कूडुदल Okay, so let's go to the question. The first question is, Traverse surveying the direction of lines are measured with. Traverse surveying the direction of lines are measured with. Traverse surveying the direction of lines are measured with. Let's see the instrument. Traverse surveying the surveying of the instrument. Theodolite survey, Traverse survey, Plane table survey, Traverse survey. Then Compass survey. Traverse Survey நடத்தான்டு வக்சை optionல் நம்மக்கு Compass மாத்திரை கொடுத்துட்டுள்ளு அது உண்டு இது answer Compass ஆன் நம்மக்கு ரேன் Traverse என்று பரண்ணி கையின்னால் ஒரு series of connected lineகள் என்று Traverse என்று பரையா Open Traverse உம் Close to Traverse உண்டு Strip of Landகளோ அல்லங்கள் ஒரு length கூடிட்டுள்ள பாகங்களு மெஷ்சரையின்னது Shoreline survey நடத்துந்து என்தான் actually open traversal உப்பியுச்சிட்டானு என்னால் ஒரு plotகல சம்மல survey நடத்துந்து close to traversal உப்பியுச்சிட்டானு அப்போம் அதில் open traversal அனைகளும் close to traversal அனுந்து நங்களும் each stationல் நம்மல் இந்த என்று விரும் instrument வெச்சு direction measure இதைடுக் கண்டு விரும் என்னுட்டு நம்மல் formulaல் apply செய்யும்பலானு நமக்கதின்டே solution கிட்டுந்து so அதான இனி மட்டு அப்ஷன் ஓக்கும் போதில் clinometer என்று வருந்து ஒரு instrument நுக்கு காணம் clinometer மறு angle measuring instrument ஆனு பக்ச அது slope நேயானு measure இந்தது என்ன மாத்ரு இனி அடுத்த வச்சின் நக்காம் in Simpsons rule the number of ordinates must be Simpsons rule இல் எத்திர number of ordinates ஆனு நம்மல உபியோயிக்கிய என்னலதானு சோதியம் நமக்கரியாம் area measureயம் வேண்டு உபியோயிக்கின்ன எட்டும் important ஐட்ட நம்மல் area measureயம் வேண்டு பியைக்கின்ன ரண்டு ரூலுகளானு trapezoidal rule அதைப் போலத்தன் Simpsons rule இப்போ Simpsons rule trapezoidal rule ஓக்கே area calculate ஏன்னது ஒரு survey lineும் ஒரு irregular boundaryம் தம்மில் இல்ல area அப்பா அதினு வேண்டு நம்மல் செய்யின்னது ஆ survey lineனே equal divisions ஆக்கி divideயும் என்னுட்டு ஓரோ point So, E ordinateும் அதைப் போலத்தன்னே E equal division distanceும் உபியோகிச்சு கொண்டானு நம்மலு trapezoidal ruleும் அதைப் போலத்தன்னே Simpsons ruleும் இண்டாக்கிட்டுள்ளது அதில் trapezoidal ruleல் ரண்டு ordinateகள் கணக்டி செய்யான் வேண்டு உபியோகிக்கின்னது ஒரு line ஆனு okay என்னால் Simpsons ruleல் மூன் ordinate endகள் கணக்டியான் வேண்டு உபியோகிக்கின்னது ஒரு Simpsons rule ले 3 ordinate गले कनेक्टियां वेंडी इट्टु उरु parabola यानु बेएकिन्द अधा इद फस्ट ओडिनेट्ट, सेकंड ओडिनेट्ट, थर्ड ओडिनेट्ट इम्मूद नेंग उड़ कनेक्टियां वेंडी parabola बेएकिम् थर्ड ओडिनेट्ट, फोर्थ ओडिनेट्ट, फिफ्थ ओड नम्बर्स ओफ ओडिनेट्ट वेरियुम्बड आणु नम्मलक्क इंदिया मेट्या Simpsons रूल उभियाईक्या मेट्या इनी 10 नम्बर ओफ ओडिनेट्ट वेरिया आणु नुन नेंगिल 9 नम्बर ओफ ओडिनेट्स इनुम नम्मल Simpsons रूल अप्लेएगेएम लास्ट इल्ला आ पोशन नम्मल even ordinates வந்தாலும் odd ordinates வந்தாலும் நமக்கு இந்தியான் Simpsons rule apply செய்யாம் பக்சி எப்போலும் odd number of ordinates வரை மாத்ரமே நம்மல Simpsons rule கொடுக்கொள்ளு last Simpsons rule இல் தன்னே நமல அவசானத்த portion area measure இந்தது trapezoidal rule பியவிச்சிட்டேருக்கிம் if the even number of ordinate comes okay இனே Simpsons rule இந்தான் area a is equal to d by 3 into first ordinate plus last ordinate plus 4 into sum of even ordinate, plus 2 into sum of odd ordinate. அங்கனைத் தனை வடிக்கியா, O0 plus O1 plus நக்கு படிச்சு வேண்ணால் பிரச்சினம். செல text book கள்ள O0 என்னல்லது first ordinate item, செல text book கள்ள O1 என்னல்லது first ordinate item கொடுத்துட்டுண்டு. சு அது வண்டு தனை formula படிக்கிம்போ, area A is equal to D by 3 into first area plus last area, plus 4 into sum of even area, plus 2 into sum of odd areas என்னல்லது படிச்சு வக்கு. இவ்வ 
ഒ ടു ഒ ഫോർ ഒ സിക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റുകളും ഒ വൺ ഒ ത്രീ ഒ ഫൈവ് ഒ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഈവൻ ഓർഡിനേറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ സർവേ ലൈനെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞു ആ ഡിവിഷൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ആക്ച്വലി ഡി എന്നുള്ളത് സോ ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഈവൻ ഏരിയ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഓഡ് ഏരിയസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ഫിഗർ ഹാവിങ് ഇറഗുലർ ഓർ കർവ്ഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഒരു ഫിഗർ ആ ഫിഗറിന് എന്താണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കർവ്ഡ് ബൗണ്ടറി ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്ലാനിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിമീറ്റർ പ്ലാനിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അത് ഇറഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ആയിരിക്കാം കർവ്ഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ പ്ലാനിമീറ്ററിന് രണ്ട് ആമുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രൈസർ ആമും ഒരു പോൾ ആമും പോൾ ആമിൽ എൻഡിൽ ഒരു പോൾ ഉണ്ടാവും ട്രൈസർ ആമിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു പെൻസിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈസർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പോൾ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സോ ആ പോള് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ട്രേസർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആ കർവ്ഡ് പോർഷനിലൂടെ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡയലും മെഷറിംഗ് വീലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മെഷറിംഗ് വീല് ഒരു ഡ്രം ആണ് ആ ഡ്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡയല് ഒരു ഡിവിഷൻ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ട്രേസിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അതേ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ എത്രയാണോ മെഷറിംഗ് വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എത്രയാണോ ഡയൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കർവ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാനിമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാനിമീറ്ററിൻ്റെ പോള് എപ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ ഫിഗർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റിൽ ചെറിയ ഫിഗർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോള് ആ ഫിഗറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒരു ലാർജ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിമീറ്റർ ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോള് ഫിഗറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ ട്രേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പോൾ എന്നുള്ളത് അകത്തും വരാം അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തും വരാം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഉള്ളിലും വരാം അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തും വരാം ഒരു ഹാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി പ്ലാനിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പാൻറ്റഗ്രാഫ് പാൻറ്റഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഷീറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ആ ഡ്രോയിങ്ങിനെ സ്കെയില് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എൻലാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫിഗർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പാൻറ്റഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി പാൻറ്റഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാൻറ്റഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലും മോസ്റ്റ് കോമൺലി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതാണ് പാൻറ്റഗ്രാഫ് ഇനി നമ്മൾ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളും സിംസൺസ് റൂളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളാണ് പക്ഷേ അത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഓഫ്സെറ്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളും സിംസൺസ് റൂളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ സൈറ്റ് പ്ലാൻ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ
അപ്പോൾ ഒരു സർവേ വർക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ബേസ് ലൈൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈനാണ് എന്ത് ബേസ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഹയർ ഓർഡർ സർവേയിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബേസ് ലൈനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവാർ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻവാർ ടേപ്പുകളുടെ കോഫിഷൻ ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റീൽ ടേപ്പുകളെക്കാളും പത്തിരട്ടി കുറവാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുക സോ ബേസ് ലൈൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് ലൈനുകൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ലൈനാണ് ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റുകളെയാണ് ഓഫ്സെറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോട്ടൽ സർവേ വർക്കിൻ്റെ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈനാണ് ചെക്ക് ലൈൻ എന്നുള്ളത് ടൈ ലൈൻ ടൈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലോട്ടിനകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് ലോങ് ഓഫ്സെറ്റുകളായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പതിനഞ്ച് മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഓഫ്സെറ്റുകളായി മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സർവേ സർവേ ലൈനിൽ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കും ആ ലൈനിനെയാണ് ടൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ആ ടൈ ലൈനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടൈ ലൈന് നമ്മൾ നമുക്ക് വളരെ ലോങ് ഓഫ്സെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ടൈ ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അതിനാണ് ടൈ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈ ലൈനും ഒരു ചെക്ക് ലൈനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലെവൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് സെൽഫ് അലൈനിങ് ലെവൽ സെൽഫ് അലൈനിങ് ലെവൽ എന്ന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെവൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓട്ടോ ലെവലാണ് ഓട്ടോ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവൽ ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ടോളറൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ചെയ്യാതെയും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോ ലെവലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓട്ടോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓട്ടോ ലെവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെൻഡുലം പ്രിസ് ഉണ്ടാവും ആ പെൻഡുലം പ്രിസം ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ചെരിഞ്ഞിരുന്നാലും അതായത് ലെവലിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ പെൻഡുലം താഴത്തോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ പുറത്തോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് ഓട്ടോ ലെവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെവലിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സർവേയിങ്ങിൽ കാരണം ലെവലിങ് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഷീറ്റിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ലെവലിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പോയിന്റുകളിലോട്ട് ലെവലുകളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റി മാറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ടോളറൻസ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ലെവൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് ലെവലുകൾ നോക്കാവുന്ന ഡംബി ലെവലാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവലാണ് ഡംബി ലെവൽ എന്നുള്ളത് ഡംബി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണ് ദൻ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ എന്നുള്ളത് ടിൽറ്റിംഗ് ലെവലിന് മൂന്ന് ഫൂഡ് സ്ക്രൂ കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഫൂഡ് സ്ക്രൂ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ടിൽറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ എന്നാണ് പറയുക ഈ ഫ്ലൈ ലെവലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേഷൻ ആകെ ഒരു ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലൈ ലെവലിങ് നടത്തുക റോഡ് സർവേയോ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ സർവേ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എന്താണ് ഈ ടിൽറ്റിംഗ് ലെവൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ
ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലൈന് ക്രോസ്സെയറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോയി അത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ലൈനിനെയാണ് ശരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളിമേഷൻ ലൈൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ തന്നെ ആവണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആക്സ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ലതാണ് കാരണം ആക്സ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെയും ഐ പി സിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവിലാണ് അപ്പോൾ അത്ര മാത്രമേ അതിന് നീളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഐ പി സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ വരെ അതായത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ആ നീളം മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സ് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ബി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കാനില്ല താനും സോ അതുകൊണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷനും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇസ് എന്താണ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് പോയിന്റും ആയിക്കോട്ടെ അറിയാവുന്ന എലിവേഷനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് എടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഒരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്കാണ് സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ പോയിന്റുകളുടെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് ആക്ച്വലി ബെഞ്ച് മാർക്ക് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പോയിന്റ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല പിന്നെ വെരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതല്ല എന്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് കാരണം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ബെഞ്ച് മാർക്കിന് മുകളിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ല ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക മറിച്ച് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ടു പ്രിപ്പയർ എ മാപ്പർ എ പ്ലാൻ മാപ്പർ എ പ്ലാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെവലിംഗിൽ പറ്റില്ല കാരണം ലെവലിംഗിൽ ശരിക്ക് പ്ലാൻ അല്ല നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അവിടെ പോയിന്റുകളുടെ എലിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ആക്ച്വലി അവിടെ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടൂർ മാപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവേയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നതും ടു പ്രിപ്പയർ എ മാപ്പർ പ്ലാൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ലെവലിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിന്റുകളുടെ എലിവേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന